guys, uh, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa aking uh, YouTube channel. So ngayong araw, isang gagawin natin, isang mag-aabang tayo ng ating uh, linya para sa ating power layout sa second floor. Iaabang na natin dito yung ating mga linya para sa ating mga convenience outlet. At isa pa ron guys, uh, is uh, meron tayong mga SPO, so tulad ng ating uh, aircon. So dito sa second floor, isa meron tayong aircon dito na iaabang papunta sa ating uh, ground floor. Okay. So yun guys, uh, ito na yung mismong actual na plano natin para sa ating uh, second floor. Ayun guys, uh, tapos na natin gawin yung ating para sa ating ground floor ito. And then yung ating uh, ground floor para sa ating uh, power layout. So tapos na natin gawin yan. Ngayon, uh, proceed na tayo guys sa uh, ating uh, second floor. Ayun guys, uh, dito sa ating second floor, so ito yung mismong sketch natin para mas mabilis natin ma-analyze kung saan nga ba nakaposition yung ating mga convenience outlet. Ayun guys, yung ating symbol ng ating convenience outlet, so ganyan, isang bilog, tas may dalawang guhit dyan. So ito guys, yung ating mga convenience outlet. Ngayon, asan nga ba nakalagay yung ating mga convenience outlet pagdating sa ating uh, second floor? Ngayon, yung ating outlet is na andito siya sa master bedroom. So sa master bedroom natin is meron tayong outlet dito na tatlo. Ito, isa, dalawa, tatlo. So tatlo yung outlet natin ngayon tatlo yung outlet sa master bedroom and then meron tayo isa pang outlet dito sa sa CR so sa toilet tayo ngayon uh, meron tayo isang outlet dito so ito guys tong outlet na to yan kung mapansin nyo is uh, back to back yan back to back yung abang natin dyan and then proceed tayo sa bedroom 2 ayan sa bedroom 2 natin is meron tayong ilang outlet so isa dalawa so dalawang outlet meron tayo sa ating uh, bedroom 2 and then yung ating uh, bedroom 3 so ito is meron din tayong outlet na dalawa rin. So, and last dito sa labas, sa may uh, part ng, ano na to, sa may hagdan, sa may landing. So, meron para tayo isang outlet para itong na inabang. Ang total ng outlet natin sa ating uh, second floor na inabang is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 convenience outlet yung para sa ating uh, second floor. So, yun guys, yung pag-abang natin ng power layout para sa ating uh, mga convenience outlet sa second floor is simple-simple lang. Ngayon, kukuhain nyo lang yung uh, sukat ng ating uh, mismong uh, Uh, bedroom, so yung ating sukat ng ating uh, master bedroom is meron siyang 2.50 meter ngayon, dito sa 2.50 meter, so kukuhaan nyo lang yung pinakang gitna kasi sa part dito sa ating uh, master bedroom, so dito sa gilid is meron siyang, meron siyang isang uh, convenience outlet so understood naman na, nasa gitna yung ating convenience outlet, yung isa pa rito is ito so nasa gitna siya ng uh, nasa gitna siya ng uh, bintana, so ito guys, bintana yan so mga ito, bintana yan, so dito siya So, para sa bintana, so, kitna rin siya, center. And then, dito, so, center din siya. Kuha nyo lang yung pinakangkanto ng ating uh, pintuan. Tsaka rin sa kabila, so, kuha nyo lang. So, kitna na siya. Okay. So, kitna ulit dito sa kabila. So, sa CR, so, back to back yung abang natin. And then, pagdating sa bedroom 2, so, kitna rin ulit dito. Sa 2.50, so, kuha nyo lang yung kitna. And then, dito sa ating uh, master bedroom 2, so, nasa kitna rin siya. And back to back ulit siya. And then dito, so same lang din. Ayan, kuha nyo lang pinaka-center. Dito sa may pintuan. And then, back to back ulit yung kanyang abang. So, bababa na yung ating linya guys sa ating uh, ground tour. Kasi, kasi wala tayong asimit brigade pagdating sa ating uh, second tour. So, yun guys, ang gagawin natin sa mag-aabang na tayo. So, simple-simple yung gagawin natin. So, papakita ko na lang sa inyo. Okay. So, yun guys, uh, dito tayo sa part ng uh, ating uh, master bedroom. Ngayon, uh, meron tayo isang convenience outlet dito. Kung gagawin lang natin guys, kukuha lang natin pinaka-center ito nga mismong uh, room so kuha lang yung mga rin sukat ng room natin so 226 malaki na 226 ilan so yung kalati ng 226 natin so ayan is 100 uh, 113 113 So ayun, kukuhain natin yung uh, na. so, sukat so, tayo ng 113 dito. Ayan. So ayan, 113. So nandito siya. Sa part dito. Ayan. So dito tayo mag-aabang. Ayan. Ayan natin siyang markings para alam natin. Ayan, 113. Ayan. So ayan, sa so, may pako na yan. And then, yung abang natin dito, is meron pa tayo isang outlet papunta dito sa kabila. So ayan. Ang gagawin natin guys is uh, itatali na natin sa bakal yung ating uh, abang ayan para hindi na siya magalaw okay itatali na siya ayan ayan 
So medyo nagpas yung ating uh, abang So babalikitin na lang natin yan So yan, pahilita lang natin yung ating tubo Kita ba yung apoy marps? Kita yung apoy? So yan So ngayon guys, uh, pag napainitan natin siya rito, ayan So, ano lang natin So, ito na guys yung pinakang center nyan Ayan, so Ayan, basahin natin Ayan, so Make sure na hindi may UP yung ating pinitan dito Para hindi magbara yung ating kwan So, ayan Ayan, so okay na siya guys Hinti lang So, make sure na hindi nagagalaw yung ating uh, tubo rin hindi nagagalaw so yan so yun guys yung uh, mga partition natin dito sa ating uh, second floor so yung ating uh, master bedroom so yung inabang natin kanina ito so dito tayo sa part ng CR dito so may isang RF dito bedroom 2 tsaka bedroom, bedroom 3 ngayon kung mapansin nyo rito ayan yung mga inabang ni kuya itong mga bakal na to ayan so doon pa mga bakal na yan ayan matayo na yan so Ito na guys yung ating uh, mismong uh, partition dito sa ating uh, second floor. So, ibig sabihin, uh, if sa kuna ko tatayuan ko rito, so ito yung mga bakal na to. Ayan, mga bakal na yan. So, ito. So, ito guys yung ating para sa ating uh, CR. And then, dito sa part dito, sa ating uh, bedroom po. Ayan, so ito. Ito yung sinasabi ko guys na ating mga partition. So, ito, so, nasa bedroom po tayo. Ayan. Diyan guys, uh, mag-aasinta ng hollow block. Ngayon guys, uh, based dito sa ating plano, Yung position ng ating uh, convenience outlet is nandito sa part dito. So, ito yung ating pintuan dito. Ayan. Ngayon, ang mangyayari ito, simula rito sa pintuan, dito tayo kukuha ng center. So, yan. Kukuha natin center dito. So, hindi natin sasama yung uh, pintuan. Ngayon, uh, dito sa ating uh, bedroom. Ayan. So, yung sukat ng ating uh, pinto is 80. So, 80 simula rito sa ating uh, bakal. Ah, simula rito sa ating... Uh, poste, ayan, 80 ayan. so, 80 sya so, ayan, 80 sya ayan so, 80 sya rito guys ayan na, meron pa syang hamba, so, hanggang dito daw sabi ni kuya, dito sa ganda sa pinakang standard na, so, ang gagawin natin kukuha tayo ng center dito, ayan sa, sa may poste hanggang sa may bakal na to so, kukuha lang natin yung pinakang gitna nya so, ayan, so, yung gitna nya is out 174 so 170 pang tiyan 174 so ilan so 174 natin is 80 87 so 87 ngayon yung pinaka center dito sa bedroom 2 so 87 ngayon kuhain natin ayan so dito, dito siya naka assign so 87 dito so gugulitan lang natin ito para madali natin dahil so ayan 87 Ngayon, uh, dito tayo mag-aabang. So, ayan. 87. So, dito. Sa ating position. So, dito yung ating uh, abang. Ayan. Ngayon, ito guys. Uh, pagtataliin ko muna para hindi na siya magalaw. Okay. So, ayan siya guys. Ngayon, uh, lipat tayo rito. Ayan. So ito guys kanina yung aking uh, tinandaan So dito natin i-bevend yung ating uh, mismo nga uh, tubo Ayan Dito natin natin siya Ito lang tayo kasi Mahinit yung ating tubo Uh, ayan So ayan siya guys Ayan so Ayan yung kaysa na natin Para di na gumalaw yung ating Tubo Ayan 
Tadi natin siya dito. Ayan. So, ganyan lang guys, kasimple. Yung pag-aabang natin. So, ngayon guys, medyo mahaba yung ating tubo. So, putulan na lang natin. Ayan, so maganto lang. Putulan natin siya. Sabi lang tayong PVC cutter. Ayan. 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 Okay na siya guys, putul na. So, ngayon guys, uh, parang uh, meron tayong uh, mali sa plano. So, ayan. Kung makikita nyo rito, sa ating... Uh, sketch. So, ito na guys yung ating uh, mismong CR. Ayan, CR natin. So, ito CR. So, 160 1.60 meter Ayan, 1.60 meter yung ating awang. Ngayon, uh, nagtataka ako rito bakit nilagyan ng uh, convenience outlet yung ating uh, CR. So, ayan. Ito yung ating CR natin. So, ayan. Ngayon, uh, meron siya dito convenience outlet. So, pansinin nyo. So, tumapat siya rito sa mismong uh, bowl. So, awang ko ba kung ba't ano bang purpose nito? Ngayon ko lang siya napansin. So, hindi ko din siya napansin. Ngayon, uh, kung makikita nyo, so, yung circuit dito sa ating, ay uh, yung outlet dito sa convenience outlet is, nakahalo siya sa circuit number 4. So, ibig sabihin, circuit number 4, meron siyang siyam na outlet. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, tama naman siya. Ngayon, ang pinagtataka ko, bakit naglagay ng uh, convenience outlet dito sa CR. So, hindi ko alam guys kung heater to. Ngayon, kung magiging heater to, dapat, itong uh, saksaka na to is, separate dapat siya ng uh, breaker so baka na mali lang yung uh, drops man na gumuhit ito or yung uh, tao na gumawa ng uh, plano so ngayon guys ang gagawin natin is uh, re-revise natin so hindi na tayo maglalagay ng convenience outlet dito so i-direction na natin yung linya rito sa papunta sa atin bedroom number 3 kasi di naman tayo pwedeng maglalagay ng outlet dito so sa mababa ngayon baka mamaya yung CCR is uh, makuryente kasi katapat mismo rito ng bowl. Di ba? So, bakit kaya ganon? Ngayon, uh, hindi na natin ito susundin. So, magagawa tayo ng sarili nating uh, plano. So, diretso tayo rito sa uh, bedroom number 3. So, ito is uh, ibabaypass na natin to kasi hindi naman talaga dyan nakalagay yung ating convenience outlet. So, wari ko nagkamali lang yung uh, gumuhit nito. Okay. Ipa tayo ngayon. So, yung ating abang dito. Dyan. Yung ating abang dyan, guys dito. So, irerekta na natin to Diretso natin sa ating sa, dito, sa bedroom number 3. So, tatalo na yung linya natin sa, sa CR kasi hindi naman tayo pwede maglagay dito ng convenience outlet kasi guys, uh, baka makuryente yung ating uh, si CR gagamit ng CR kasi kami sumang katapat ng uh, bowl. So, nagulat din ako ba't tinapat dito sa mismo ano. Siguro na mali lang talaga yung ating uh, gumuhit. So, diretso na tayo ka dito sa bedroom number 3. So, ang gagawin na lang natin dito sa part ng CR is Mag-aabang na lang tayo dito ng heater sa tapat dito sa kanto. So baka kasi yung ating mga, baka kasi yung ating kliente mamaya is magpalagay ng uh, shower. So So yun guys, yung ating linya is uh, tatalo na. So diretso na siya rito. So wala na tayong convenience outlet dito ngayon. Ang mangyayari lang dito, yung ating uh, supply dito na uh, abang para lang dito sa single na outlet dito sa ating uh, bedroom. Okay, so malinaw tayo dito. Ayan, so okay na yan So yun siya guys, okay na Para magsakto So medyo iniikot yung TV scatter natin kasi Local yung ating tubo eh Sa ano siya, ayan And then gamitin natin siya ng anel text So yun guys, gamit tayo ng pipe cement Kasi ito guys, uh, mabilis itong uh, mat, ano, tumigas Tsaka Para itong hindi, sa araw. hindi siya ano Uh, mabilis siyang dumikit so talaga guys yung ginagamit ko para hindi pasukin ng halo ayan so ayan segundo lang guys di na mapihit yung ating ano ayan so ayan guys so yun guys uh, yung ating mga tubo rito is uh, pinatatalihan ko na rin para hindi na tayo gumalaw kahit uh, masipa nila so Bata ng Helen Tanyan. Yung palukulo ko dyan. 
Pinatali ko na yung aking tubo So para din siya bumalaw So nasa bedroom to tayo Ayan Ayan And then nalipat tayo sa part dito So yung ating outlet dito is na sa center lang So ito na yung pinakang center niya So yan ako ko na Ngayon oh, papainitan natin siya Dito Kasi uh, medyo kapos yung ating alin niya dapat uh, pa ba ng konti so tubig Ayan. so yun guys so, uh, tapos na tayo sa bedroom 2 so ito na siya Ayan. so ito guys yung ating bedroom 2 so, tapos na natin abangan ng convenience outlet dito kanina tsaka isa rito ayun na tapos na sa bedroom number 3 na tayo okay So meron ulit tayong dalawang convenience outlet dito So ayan, tsaka dito So back to back ulit yung abang natin Yung pinakalas sa ilabang natin dito is dito, ta, Andito tayo sa bedroom number 2 So maglalagay ulit tayo sa tubo rito So diretso na siya rito sa pinakang dulo And then alas dito sa labas Tapos sa circuit na natin So bababa na siya sa ating home run circuit Okay, so pusin tayo And then guys yung ating last So sa, sa rito, back to back Tsaka isa rito sa part dito ito yung isa okay so dito itatali ko muna siya tali mo siya dito ayan dito ayan tali dun tali dun siya tumala ayan so ayan siya patali ko na ayan so ayan ayan kung ano yung patali ko na ayan pwede So dito guys sa ating bedroom tree So ito na yung mga pintuan natin So dito yung pintuan natin Ayan So again tasak to So dito tayo kukuha ng pinakang center Ayan Ayan So, uh, 120. So, 100. 102. So, kalahati ng 100. Ay, 112. Rather. So, 112 is 56. Ayan. So, dito. 56. Ayan. Nandito yung pinakang uh, center na natin. So, dito. 56. Ayan. Tayo. Ayan. So, kainita natin si John. guys, ang last, sa dito na yung last natin ayan so, tatali ko na muna ayan, pinapatali ko muna sa bata ni Helen Tan tatawag ng koneksyon sa kabito ayan guys, ayan guys, pupatuloy na natin sya rito ayan kami tayo ng PVC cutter ayan Pagkapulol natin, so Nagamit na lang ako ng long elbow Para mas mabilis Dito, so sukatan muna natin siya Ayan So, 
kailangan ah hindi siya ano so ito ayan testing Nagyari siya guys ng anel text Ayan install it pa natin Para di na siya gumalaw So home run natin to guys Para sa ating ano to ha Convenience out sa second floor Ayan So in case uh, tapos na ating abangan yung ating uh, convenience outlet para sa ating uh, second floor. So nakompleto na natin dito lahat. So bumaba na yung circuit natin dito sa ating ground floor. So circuit number 4. Ngayon uh, yung ating uh, naiwan kanina. So ito yung kanina binaypass natin. Yung convenience outlet sa part ng CR. So ang gagawin natin guys is mag-aabang tayo rito ng isang outlet. So dito tayo ilalagay para sa ating heater. So direct siya rito agad sa ating home run sa ating uh, ground floor so didiretso natin siya rito so i-separate natin siya ng breaker kasi baka yung ating kliyente isa biglang magpakabit ng heater so hindi na tayo mamamuro problema so diretso na agad okay so yung iaabang ko ngayon isa para sa ating heater okay so marino tayo dito so proceed na tayo rito sa mismong uh, site so in case uh, ito yung para sa ating uh, abang para sa water heater so dito kasi talaga guys So yun guys, uh, tapos na natin abangan yung para sa ating heater. So okay na tayo. Ngayon, ang last na iabang natin na power layout is para sa ating aircon. Kaya dito sa ating second tour. So second tour to ngayon. Ganito ang harap niya. So maglalagay tayo ng isang aircon dito. Kasi ang gusto ng ating kliyente is meron siyang aircon. So additional siya. Ngayon, ang aircon natin, isa dito siya tatapat. Ayan. Ngayon yung lalagay. Ngayon, uh, dito tayo maglalagay ng saksakan. Power. Okay. So simula rito sa ating... Uh, Master bedroom. So, yung ating liis gagapang papunta rito. Ayan. Diretso siya sa ating uh, ground floor. So, sa ground floor tayo kukuha ng supply. Pero, ang gagawin ko guys, sa uh, mag-aabang ko square box para yung ating uh, tubo is hindi na siya bumaba. Kasi, pag ibinaba pa natin, mahirapan tayo magsuot ng mga wire. Okay. So, ngayon, aabangan na muna natin ng tubo para sa ating aircon. Okay. So, tara. Okay. wait lang so yan kaya kuya linel text ako na doon kung tumawa na sa linel text yan para hindi ko malas tipso ko siya ng hand yan let's go hindi doon na po saan hindi ako doon hindi ko may rapon kasi ako hindi ko makayanin Yan, okay na po So, yan Kaya po kaya yan po Ay, dito Smart Smart sa iba po Okay, tama yan So, yan, lagyan natin ng text na So, kailangan talaga meron tayo Kapulong dito kasi hindi natin kakayanin mag-isa na, okay na so, tatari na lang natin, papunta ron okay.
chef. So ngayon guys, nandito na tayo sa mismong uh, linya Ayan. So ito na yung ating mga home run na bababa sa ating speed breaker Ayan itong mga ito, so ayusin uh, natin yan para hindi siya magalaw So itatali natin siya para once na binuhusan is hindi siya gagalaw Ngayon gagawin ko is uh, lagyan ko siya ng PP siya rito Itatali ko muna siya rito, bakal Ayan Para hindi na siya gumalaw Ayan, after yung may tali, so itali nyo naman itong uh, mga tubo na rito At yung tinali ko, okay so, Ganyan lang sya Ayan Sumahan natin siya dito para makontra yeah. And then guys, alagyan siya lang dito ang kawad Ayan So ayan, para bumantay siya So Ibutan siya, ayan Ayan Ngayon na uh, tapos na yung ating uh, abang para sa ating linya sa taas sa power layout at saka sa ating mga espio na dagdag. Ngayon ang gagawin natin guys, itong mga tubo na to, yung mga dulo-dulo na yan. So ito, isa uh, iipit natin so papainitan natin kasi baka mamaya pasukin siya ng tubig or yung ating halo. So papainitan natin to and then pe-press natin. Okay. So yun guys, patulin ko muna ito kasi masyadong haba. Ayan, ito. Pinitin natin siya. Ayan. Sunugin natin yung dulo. Kami kaya ng long nose, ayan Tupi nyo, ayan Pagka tupi guys Ibed nyo pa ilalim, ayan Ayan, so okay na siya And then yung ating kalawa naman to Ayan, tapos itupi nyo pa ilalim Para di pasukin ng Ibig, ayan So okay na siya guys Ayan, ah, dito naman tayo Ayan, so Pagpapantay-pantay ko na para sabay-sabay natin siya Itip, tutupi
Ayan. So, lahat guys ng ating mga linyag sa taas Kung mga dinaanan ng ating mga outlet so, Lahat natin gagayin siya Para in case na, na hindi siya pasukin ng halo Kapag nagkasinta, kapag nagkasinta sila Hindi isa para, para hindi siya pasukin ng tubig So yun lang ang purpose niya Kaya ating binabal ng pot So ayan Sunod na press natin natin ng long nose ayan sabay sabay ay ayan so, ayan ayan so ayan so so okay na siya guys so lipat tayo dito sa kabila kabila ayan basahin natin yan okay na yun guys so hindi pa tumatay sa part dito yan so patuloy ko lang Huwag nakakalimutan ito piyan kasi Nagkortahan ito niyan Basta Okay Okay na yan So dito naman tayo rin sa kabila Dito Dito tayo Okay na natin basta meron. So yun guys, uh, time check tayo ngayon. Uh, alas 12 na rito sa Katan sa Kabili. So sobrang init. Ngayon ang gagawin natin is um, babasahin na natin yung mismo nating slab para malinis na. So matanggal yung mga alkabok. Kasi bukas is bubuhusan na natin to. So re get ready na tayo. Uh, binubuhusan na natin. So kailangan natin yung ating mga alkabok dyan. So yung mga pinagkayatan ng ating mga yung mga kukulambe. So kailangan matanggal yung, yung mga yan. yan. Kasi 
pag hindi yan tinanggal guys kapag binuusan yan malamang sa malamang yung ating halaw is masasama yan sa ating buhos so yan so kailangan na malinis yan dinisin natin yan ayos ko yan dinis na so kailangan na ma-wash out lahat ng dumi rito sa sa so yan ma-wash out natin lahat yan guys so ganyan lang guys ang gagawin natin so Papasahin lahat yan, tatanggalin natin yung mga dumidumit sa ibabaw para malinis na yung ating mga slab. So yun guys, tapos na natin siyang alinyahan yung para sa ating second floor. So ito na guys lahat yung ating wiring. So bumaba na siya sa ating ground floor. Ayun, ang gagawin natin dito is tudugtungan na natin siya ng PVC. Yan. Para makadirection na siya sa ating circuit breaker. So ayan. So mga patal pa yan dyan. So dudugtungan guys sa ilalim. Okay. So baba tayo rito. Ayan So ayan Yun guys ang gagawin natin sa dudugtungan na natin Yung mga tubo na galing sa ating taas So ayan so, Putol lang ako rito Ayan Ayan Ngayon uh, Dudugtungan lang natin siya So ayan guys So lagyan natin siya ng little text Ayan So nagtikasan lang natin siya rito Ayan So ayan Ayan, nakapasok ko na siya rito. Tapos. Ayan. So, ito siya ba? So, ayan, may pasok ko na. Guys, ito. Ayan. So, ito siya guys. Pasok ko na rito yung sunroom. Ayan. 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 Pasok ulit natin siya rin sa taas Ayan 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 Pasok na Ayan na Saan ito? Nala dyan So yun Ayan guys Saka na lang natin ayusin niya Kapag nabuhusan ah So madali lang ayusin niya Papainitan lang natin siya So, mas maganda guys uh, Meron kayong PVC cutter Kasi para hindi kayo mahirapan In case na magpuputol kayo okay. So, yun, lagyan ka rin ng Neltex Ganyan lang siya guys Ayan So, sarap nyan, amoyin nyo <laughs> So, ayan Dito ah yun, pasok so, yeah. so yun guys, uh, ito yung ginagawa natin so, mayroon may po siyang kamerahan ginadala ko dyan, wala uh, tatlo pa dalawa na lang so, yan guys so, yan so, so pasok na tayo sa loob dito, yan ito ito Pasok Yun, pasok So yun guys, uh, nababahan ko na siya ng tubo rito sa ground floor So ayan, natutungan ko na Ayan, so makita tayo sa taas Ayan So ito tayo guys So ayan So ito na guys, yung ating uh, mismo nga linya So ayan Ito na guys, uh, lahat ng ating uh, circuit Dito sa ating uh, second floor at saka yung ating ilaw sa ating crowd for east dito siya lahat bumaba sa part dito okay so malinaw tayo dito so ayan so yun guys uh, nakompleto na natin abangan yung para sa ating uh, second floor yung ating power layout at then yung ating uh, lightning layout para sa ating crowd floor so kompleto na siya rito sa ating second floor ayan so ayun uh, bukas is uh, simula na ng uh, slab so magbubuhusan na to lahat ayan uh, make sure guys na pag tayo ay maglilinya, halimbawa sa katulad nito sa ating ice lab, kailangan yung ating mga linya is uh, sigurado na tayo and then isa pa rin dapat wala tayong malilimutan. So yun guys, uh, ito na yung mismong actual na view ng ating uh, ginawa kahapon tsaka ngayong araw. So ayan. So kung mapapansin nyo guys, uh, medyo maraming uh, tubo rito kasi yung mga yan, yung mga dumaan dyan, pataas, ito guys yung ating para sa ating uh, convenience outlet. 
yung ating dito sa ilalim kaya sa ating uh, mga junction box so ito guys yung ating uh, lighting layout para sa ating ground floor okay so malinaw tayo doon so yan yeah, tumirik siya sa rito ayun na uh, dito tayo sa port ng uh, bedroom ayan ito bedroom and then guys uh, ito yung ating sa CR so inabangan na rin kanya ni kuya yung mga tubo para sa ating uh, mga laboratory tsaka isa pa rin yung ating mga water line so okay na siya so yan yung, yung blue guys ito yung ating para sa ating tubig yan linya ayan so complete na siya so ayan pasok tayo rito ayan so inisa-isa natin kasi baka tayo may mamaya isa may malimutan ayun guys uh, dito isa additional yan ito guys yung para sa ating uh, abang sa ating uh, cove light tsaka sa ating mga pin light sa ating ground floor and then ito so ito guys kanina uh, meron tayong uh, binay pass kasi yung sa plano natin yung ating uh, saksakan is dito siya nakalagay so back to back yung kanyang abang sa ating bedroom tsaka yung sa isang uh, CR so hindi tayo pwede guys uh, maglagay ng convenience outlet dito na katapat lang yan siguro guys uh, nagkamali lang yung ating uh, nagguhit ng ating plano so baka yun is uh, para sa heater so inabangan ko na rin dito ng heater para makasigurado tayo in case na yung ating uh, kliyente is maglagay ng heater so ayan dito kasi guys pinadaan yan ah so pinaikot ko na siya ron hanggang makarating dun sa mismo nating uh, run dun so ayan diretso tayo rito so Okay tayo dito sa may CR. So, andito tayo guys sa part ng uh, bedroom 2. So, dito sa bedroom 2 natin. So, dalawang convenience outlet na lang. So, ito. Ayan. Tsaka dito sa part na to. Okay. And then, uh, isa pa rin guys. Isa may additional ulit yung ating kliyente. Ito. So, nag-abang rito para sa ating exhaust fan. Sa kanyang uh, supply. Sa ilalim. And then, dito. Isa nag-baon na rin tayo ng tubo. Ayan. May isa yan. Di 4 yan. Palabas dito. Sa labas. Ayan. So, labas yan dyan guys. Kasi... Meron din dyan natin isa guys yung ating uh, para sa exhaust fan Para awas uh, na nagluto yung ating mga tao dyan sa baba So hindi makukuha yung ating kusina Kasi guys uh, itong plano ng ating bahay na to is uh, naka firewall to So wala siyang lalabas na ng uh, usok once na may nagluto So kaya nag install tayo rito ng exhaust fan kahit wala sa plano So additional lang yan ng ating kliyente So nasa bedroom 1 na tayo So dito sa bedroom 1 So dalawang uh, ano ulit dito, dalawang outlet, ayan. So pumunta na siya rito. Ayan, isang outlet kun sa labas and then bumaba na siya sa ating uh, ground floor. So ayan. Ayan. So ilaw sa isang ilaw dito sa ating dining, tsaka isang ilaw dito sa ating uh, kitchen. So malinaw tayo, malinaw na tayo dito. So yan lang guys yung ating inabang. So dito, mapapansin niyo isa marami tayong atubo diyan. Ngayon, guys, yung abang na yan is yan ay para sa ating uh, third floor so may third floor po tayo pero sa ating uh, plan is wala so kasi ang magiging bubong natin is slab na yung sa plan is uh, trase so ang gusto ng ating client is slab kasi gusto nila magkaroon ng uh, rooftop sa itaas kaya hindi na trase yung bubong natin kundi slab na so ito guys yung matubo na is abang yan para sa ating uh, third floor so ayan lahat ng linya guys na galing sa ating second floor o sa ating third floor is ito yung lahat siya guys dito sa ating ground floor kasi yung ating circuit breaker is isa lang so wala lang tayong circuit breaker pagdating sa ating second floor so marinaw tayo doon so lahat ng linya natin dito dyan dyan sa ating uh, second floor is lahat yan bumaba dito sa ating ground floor so marinaw tayo rito so yung additional pala dito sa taas guys so itong abang natin na isa ayan ito guys yung para sa ating aircon unit ayan So, direct siya rito. Ayan. So, sa aircon natin yan. So, ang SPO natin sa second floor, isang aircon unit, isang uh, heater, yun lang, dalawa. So, the rest, ano na, uh, mga convenience outlet na. So, yun pala guys, yung uh, naging katulong ko nga pala kahapon, kasama ko ngayon si Kuya Mar. So, Kuya Mar, ito. So, ito yung aming uh, foreman dito. Okay. Ayan. So, ngayon guys, uh, tapos na natin uh, abangan yung para sa ating uh, second floor. So, ngayon, bukas is up uh, Buhos na tayo so i-cover ko rin ang vlog para makita nyo yung actual na pag para sa ating second floor. So malinaw tayo doon. So yun guys uh, tapos na natin i-layout yung para sa ating uh, second floor, sa ating power layout at para sa ating uh, lighting layout sa ating ground floor. So yun guys ang gagawin natin is mag shout out na tayo. So shout out tayo kay Sir R. Reggie Pro 1 ng Beacon. Sir shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. And then kay Ponch Calob. Sir shout out po sa inyo. And then kay Amel Bintitong ng Aklan, sir, shoutout po sa inyo. Kay Dennis Bolda ng Atabaco Albay, sir, shoutout po sa inyo. Kay Jaime, Ma Jaime Malikdim ng Apangasinan, sir, shoutout po sa inyo. 
And then kay Apple Huevos ng Sir Sagon, Sir, shout out po sa inyo. And then kay uh, Sir Nelson Delpa ng San Jose Del Monte, Sir, shout out po sa inyo. Kay Manuel uh, Jerwin ng Aganilla ng, Apula, ng Pulong, uh, Maligaya, San Vicente, Apalit, Pampanga. Sir, uh, shout out po sa inyo. And then kay uh, Alaysa Marie Rueda Torres ng San, Jose, San Juan, Apalit, Pampanga. Ma'am, uh, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. And sa Catalina Boys ng uh, Purichem Company na Botas City, Sir, uh, shout out po sa inyo lahat. And then kay Abo yung M. Manalak, Sir, uh, shout out po sa inyo. And then kay Ma'am Ate si Aguilar uh, ng Tarlac, uh, shout out po sa inyo ma'am. Email admin ko lang, sir, shout out po sa inyo. And happy anniversary daw akin ng Jen Esperanza and kay Carl uh, Bejerano, sir, uh, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood. And then kay AJ uh, Villarreal ng uh, Claveria Masbate, sir, shout out po sa inyo. And then kay uh, Jesus uh, Manabo ng Aklarin Misamis Occidental. Sir, a shout out po sa inyo. Kay John Errol ng uh, Taiwan. Sir, a shout out po sa inyo. Ingat po tayo sa abroad. And then kay uh, Benji. Balutaw ng Atan sa Cavite. Sir, a shout out po sa inyo. And last kay uh, Bebot Ramos Mamad ng Mindanao. Sir, a shout out po sa inyo. So uh, maraming maraming salamat po sa patuloy niyong uh, supporta sa aking uh, YouTube channel. So sa mga di pa pala sa akin nag-subscribe. Sana guys, uh, support tayo yung channel. Go and click the notification bell para lagi updated sa aking bago video. So, sa mga gusto mo pa-shoutout, ang gawin nyo lang is comment nyo lang yung pangalan nyo and address para sa susunod na vlog is ma-shoutout ko kayo. So, hanggang dito na lang guys and see you in my next vlog. Thank you!